برنامه نان گل سرخ نگاه می کنید مجله اجتماع سیاسی که به زبان های انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی من مریم نمازی هم و من فریوز پوی هستم در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم با سراپیس فعال اجتماعی و هنرمند در رابطه با خطنه کودکان و سکولاریسم مصاحبه خیلی جالبیه و در ضمن در رابطه با حملات تروریستی علیه مردم پاکستان و عراق صحبت خواهیم کرد و بنگلادش و اسلام به عنوان مذهب رسمی فتوا علیه کارتون و دهکده ای در کردستان عراق که خطنه دختران را از بین برده با ما باشید هفته که گذشت خبر داریم از دو حمله تروریستی دیگه بعد از بلژیک میبینیم که در اسکندریه در عراق حمله شده به یک مسابقه فوتبال بچه ها که نزدیک 32 نفر کشته شدن 17 تاشون 10 تا 17 ساله بودن و در پاکستان میدونیم در لاهور پارک پارک بچه ها دوباره میبینیم که یه بم اونجا یه عملیات تروریستی صورت گرفته و اونجا هفتاد نفر کشته شدن، 300 نفر مجروح شدن و خب بین این افراد کسایی هستن که کودکن و خب میدونیم توی اسکندریه داشتن سعی میکردن به شیعیان حمله کنن توی پاکستان علیه مسیحیان ولی میبینیم خب در این میان تروریسم همه رو میکشه مسلمان غیر سونی همه رو میکشه این از خصوصیات جنبش فاشیسم اسلامیه در واقع و این رو بنوان یک بنوان یک جنبش فاشیستی کاملا بعد نظر گرفت به به همین شکل باش برخورد کرد مرز نداره کشور رو براش مهم نیست مذهب و کودک و بزرگ و به این مذهب هستی بون هر اگه شما با تو اون سکت کوچولویشون نباشی تازه اونا بین خودشون دعوا هست یعنی شما می حق دارن شما رو بکشن و این خیلی طبیعی به نظر میاد که یه چیز طبیعیه برای این جنبش نگاه میکنیم مثلا فرض کن خدا آیت الله خامنه ای اسقف اعظم آیت الله های ایران صحبت از این میکنه میگه که دیگه فقط مذاکره نیست و بمب و موشک فقط باید چیز کنه یا اینکه بخشی از پاسخ به دنیا یا چشم میخوان در آرن یا توی بکو حرام صحبت از این میکنن دیگه رعیگیری مهم نیست و نظر مردم مهم نیست با گلوله باید مسئله هر کرد این جازی از این جنبش فاشیست اسلامیه و راه حل مبارزه با این یه اولین قدمش اینه که آدم متوجه باشه که با یه جنبش فاشیستی رو به رسمیت شناخته بشه چون خب یه واقعیت اینه که میبینیم خیلی اوقات وقتی که یه اتفاقی صورت میگیره یه بمبگذاری میشه یه کشتاری صورت میگیره کسایی هستن که میان ردیف میشن که بیان تقصیر رو بندازن گردن قربانی این حملات برای مثال مثلا مجله شارلی هبدو مجله چپی که گفتن خب کارتونای کشیدن از محمد پیغمبر اسلام و به همین دلیل خب بهشون برخورده به این تروریست ها و مجبور شدن این کارتونست ها رو بکشن ولی خب چیزی که مشخصه و فکر کنم مردم ایران خوب اینو میفهمن اینه که لازم نیست کارتون بکشی تو فقط بعد نفس بکشی بستشونه میخوان فقط بکشن جز هیچکی رو قبول ندارن به قول یکی میگفت که آخه کسی که نم... حتی کسایی که مثلا تو پاکستان مثلا رفتن توی پارک بچه یا توی عراق رفتن توی مسابقه فوتبال اینا کسی نه چیزی کشیدن نه توهینی کردن ولی واقعیت اینه که هرکی که میخواد یه زندگی قرن بیست و یکم داشته باشه توهین به این اسلامی ها و میخوان آدم رو بکشن ترس و وحشت بندازن توی جمعیت و چیزی که خیلی مشخصه اینه که هیچی براشون مقدس نیست آره و مقابله کردن با این قدم اول همونطور که گفتیم به رسمت شناختن این قضیه است بخش دیگه اینه که این احتیاج به یک مبارزه سراسری تو تمام کشورها داره که به هم وابسته و متحد باشن بشر قبلا این کار رو فراوان کرده مثلا فرض کنیم به علیه 
جنگ ویتنام جنبش سراسری و بین المللی هم بستگی اتفاقا این یه ایده بود که خود نادی آلفنی داشت چون هفته پیش در پاریس بودم و با نادی آلفنی که یه فیلم ساز تونسیه و مریم هللوکس که یه سوسیولوژیست الجزایری والی توسینی که یه آتیست سرشناس فلسطینیه داشتیم یه فیلم برداری میکردیم برای فیلمی که دیاخان داره تهیه میکنه در رابطه آتیست های منطقه و اونجا نادیا فنی میگفت که واقعا الان چیزی که لازمه یه جنبش وسیع بین المللی برای صلح نه صلحی که تحمیل شده از بالا که آدم ها رو خفه کنن و سازش کنن ولی یه, س... یه خواستار صلح از سوی جنبش های اجتماعی که فشار بیارن که بابا بس چقدر بعد آدم کشته بشن تا یه عقب نشینی بتونیم و این, این, این صحبت فکر کنم اهمیتش در مسئله همبستگی بینومللیه یعنی شما با یه جنبش فاشیست بینومللی باید اون جنبش عصبانی به یه شکلی و دیگه مردم خسته شدن از این قضیه تو سطح بینومللیه و فراتر از مرزها فراتر از کشورها فراتر از رنگ و پوست و مذهب آدم به یه شکلی همه باید با هم جمع بشن و برای این فاشیسم اسلامی دست به دست هم بدن و مقابله کنن با این دقیقا و خب مثلا تو اروپا میبینیم یه بالاخره یه حرکت هست یه بخشی هست که میخوان به خودشون نگاه کنن فقط مرزا رو ببندن علیه مهاجرین و علیه مسلمانان به اصطلاح اینجوری میگن و نمیبینن که بالاخره زندگی هممون به هم گره خورده چه تو ایران باشیم چه تو پاکستان باشیم چه توی بروکسل باشیم تو پاریس باشیم این, این زندگی هممون به هم گره خورده و مبارزه علیه اسلامیان واقعا یه مبارزه بین المللیه و خب مشخصه که تو همه این بحثا سکولاریزم هم اهمیت داره یعنی جدایی دین از مذهب و هفته پیش بود که در رابطه بنگلادش صحبت کردیم متاسفانه الان خبر اومده که دادگاه عالی بنگلادش تصمیم گرفته که این تقاضا برای جدایی اسلام از دولت یعنی اینکه اسلام دیگه مذهب رسمی کشور نباشه رو رد کرده عملا بررسی نمیکنه نمی و خب این یه چیزی رو خیلی خوشحال کرده دقیقا همه اومدن ده سدن رو با درام و هر رو اومدن گفتن که نه مذهب, مذهب, مذهب رسمی دولته ولی نکته مهم اینه که این قبلا منگلادش اینطوری نبوده فقط دهه هشتاد به این طرف دقیقا. بعد از رشد سرکار آمادن جمهوری اسلامی و رشد اسلام سیاسی این کار کرده و زندگی مردم رو هم اونجا سیاه کردن و این چیز دائمی جامعه نیست و سوال هنوز باقی مونده و برای بنگ کشور بنگلادش هم همینطور که این قضیه ادامه داره و جدایی مذهب از دولت و اینکه دولت و, ج... و م... چیز اصلی دولت نباید به هیچ مذهبی وابسته باشه باید سکلاس و غیر مذهبی باشه این سوالی که باقی مونده این هفته مصاحبه ای داشتیم با سرا پیس یه فعال اجتماعی و هنرمند و در رابطه با خطنه دختران نسبیت فرهنگی و توجیهاتی که در دفاع از خطنه زنان صورت میگیره صحبت کردیم و در مورد اهمیت سکولاریزم این مصاحبه جالب رو بیایم با هم نگاه کنیم با ما باشید سرا پیس ویلکم تو پروگرام I wanted to ask you about your Secular Voices project. Tell us about it. So Secular Voices is a campaign by Fireproof Library and the idea is to collect a range of perspectives from secularists and humanists around the world. So the idea is to enable children to hear from different people, um, just be able to imagine the possibility of unbelief as an option because for me when I was growing up I wasn't even aware that there was such a thing as being uh, agnostic or being a humanist or being a secularist and I think it's just a way to open up new ways of thinking um, and to allow children to explore the world differently. Especially because children often only hear this relig- religious point of view it seems to be so dominant now doesn't it? Yes I think 
indoctrinating children into religion is something that parents just do naturally. I think very few parents consciously make the effort to expose their children to a range of religious perspectives. So I think it's a good way to just open up that world, open up that room for conversation, allow children to ask those questions which they usually can't ask at home or elsewhere. Given the fact that religion seems to be so dominant, is your promotion of secularism a, another form of indoctrination possibly? I think that in the West now, it's quite funny that secularism is being rejected so viciously because secularism really is not a threat. I, I don't see it that way. Um, but in some factions of society, it's been rejected very strongly, you know, on the basis that it's, um, it, it imposes a Western world view, which is untrue, really, because African traditions before Christianity and Islam had animist or non-believing worldviews. So, yeah, I, I find it funny how um, secularism and humanism is is being rejected and part of that rejection comes with um you know westerners wanting to stay neutral on issues like fgm so an example of that was what happened at goldsmiths recently during my seminar where my lecturer actually she refused to make a to, to, to take a, a stand on fgm and just said that well there's you know another way of looking at it, that FGM unveiling are responses to colonialism and that to um, critique FGM is to go back to humanism and secularism which informed Western civilization. So Western, Western civilization, um, just the Western way of life has just been demonized to such a degree um, that there's a reactionary movement now to just counter that in any way, shape or form, regardless of the implications. And one of those um, examples we're seeing is people embracing Valen and FGM and even just lumping those two things together because they're not the same. You know, Valen is not permanent. It doesn't inflict any harm on the body itself. You can always unveil in your private home. But with FGM, I mean, it's a lifelong consequences that women have to live with, but somehow anything that is um, different to the West is championed as better, as more righteous, just because it is different. You know, because it, it is different doesn't mean that, you know, it, it is necessarily correct. Um, of course, there is a danger of um, people thinking that anything that is different is savage. Yes, I, I understand that. And I understand that, you know, there are people who look down on the ways of other cultures so it's about finding a reasonable balance in between so on one hand you know we have to be able to we should be able to look at every issue on a case-by-case -case basis and not just make sweeping generalizations about you know issues like fgm the, the consequences are far too great I mean, you, you call it a betrayal how can one stay neutral on something like fgm it's outrageous really isn't it so for me coming from Nigeria, I, lived, I was born in Nigeria, I lived there until I was 15 years old. So I moved to England, you know, thinking that I'm moving into just a more advanced society because everything just works so much better. But then to be in a British university and to be told that to take an anti-FGM stance is to be propagating colonial ways of thinking, I just find quite um, ridiculous which is why I described it as a betrayal because it is a betrayal of women's rights you know human rights should come before anything else um, and even if we want to apply degrees of cultural relativism it shouldn't be on an issue like FGM because what is at stake is so great and that's why I felt that I had to speak out so even though I'm still a student under this lecturer I might have to, to face her, to deal with her again, but I think that is so important for me to speak out, which is what, why I did. I mean, in a sense, even though this perspective is seen to be anti-racist, there's this underlying racism there because it sort of says that, well, FGM and, you know, the veil and what, what have you, is just part of our culture, it has to be respected, even though so many people are opposing it. I think the problem with a lot of anti-racist activism 
um, in the UK is that it completely positions itself as the opposite of everything that is traditionally English. So what they do is they just lump all cultures together. So if you're African, you know, you're seen as a different culture that should be respected as opposed to interrogated. So for instance, if you look in the um, social care um, system, you know, if a black parent, you know, abuses a black child, they should be, you know, taken up on that. Um, but usually social workers sometimes are a little bit scared to um, act on this because of the fear of being called racist and this is playing out in other um, parts of society you know so you get doctors also being a little bit hesitant to um, report domestic violence when it's Asian women that are involved but if it's white women they would flag it up so I think it is a different type of racism in the sense that because we come from different cultures they don't want to to deal with us in the same way and in a way they're holding us to a lower standard that that isn't right if they see us as human beings then they should expect the same from us and they shouldn't definitely shouldn't make excuses on our behalf I mean what would you say to people who do that exactly the effects that it has on you personally on women's rights in general well it is holding back our work you know it, it is limiting our achievements and it is it actually it can get quite extreme especially when they try to stifle debates on um, ban speakers or censor work that has been carried out on these issues um, for the fear of being labeled racist I think um, it is actually quite dangerous really um, for people who are good who, who are well meaning who, who, who mean well who want to integrate other cultures but I, I think that's um, yeah, they, they just need to um, to listen, to, to listen to women from these cultures, campaigners from those backgrounds who are actually trying to change their culture from within and allow them to do that as opposed to trying to fight for them, which really just causes more damage. How important do you think secularism is in all this? I think that secularism really is the key. Um, I'll use my country as an example where 50% of the population are Muslim and the other half are Christian. We do have a small population, about 5% of animists as well. Um, I think that secularism is the key to kind of bringing those communities together. If people can try to understand that religion might be good for them, but it's, it is best practice in private. So not bringing it into the workplace, into school, indoctrinating children. I don't think that, I think children should be exposed to different worldviews, but I don't think that they should be committed to any particular religions until they're over 16 because it, it leads to segregation in society. You know, we tell children from a very, very young age that their religion is right and they have a right to express that religion anywhere. And then when they grow up and they meet people who disagree with some of those views, they get offended because that's all they've ever known. So it's so, so important to, to not um, restrict children to particular worldviews. And yeah, that's where secularism comes in. So we need more secularism and humanism in schools um, and elsewhere. Hey, thank you very much. Thank you. امیدوارم از مصاحبه با سرپیس خوشتون اومده باشه واقعا اصلا تعجب آوره که در دانشگاهی در لندن یک پروفسوری هست که میگه که نمیشه نظری داد در رابطه با خطنه دختران که واقعا شکنجه دخترانه یا در رابطه هجاب نمیشه حرفی زد به خاطر تاریخ استعمار استعمار غربی علیه کشورهای جهان سومی به اصطلاح یعنی واقعا یعنی که اصلا نمیشه انتقاد کرد از خشونت علیه زنان دختران به خاطر اینکه چیزه این تاریخ وجود داره آره گور بابای دختران و زنان دنیا و خیلی جالب این این رگه فکری ضد کلونالیستی در واقع استعماری این رگه فکری خیلی این روزا میاد با جر جریان اسلامی چفت شده با هم و در واقع حالت فاسد علاز فکری مهم نیست چقدر مردم زرج میکشن از این جریان فاشیستی اونا فقط وظیفه شونه که اینو توجیح بکنن 
وظیفه‌شون که توضیح بدن که چرا خب فرهنگ اون جامعه است انتقاد کردن بهش کار درستی نیست الهاز اخلاقی درست نیست و حتی جامعه. اگر از اون جامعه میای اجازه نداری انتقاد کنی جالب اینجاست یعنی همش میرن طرف طبقه حاکم کسایی که در قدرتن و بقیه کسی نمیتونه اعتراض و خیلی جالب هر چقدر صدای اعتراض از بر علیه این فاشیسم قرن 21 بیشتر میشه بلندتر میشه صداش توی دنیا میپیچه این جریان و رابطش با و همخوابگیش با جنت اسلامی در واقع اینا رو فساد اینا رو بیشتر نشون میده و ایزوله میکنه به خاطر شما توی خیلی از دانشگاه اصلا جوانایی دارن تربیت میشن که همش در رابطه با این موضوع صحبت میکنن و از لحاظ فکری خیلی کریتیکال نیستن به محیطشون انتقادی نیستن اصلا مغزشون گندیده بجور <تصفيق> خیلی بجور مفتی عارف قواسمی از دارالعلوم دیوبند ایشون یه فتوایی دادن علیه خب مشخصا کارتون فلسفه‌های دنیا توجه, توجه کنیم نوت بردارین دنیا قانون لاجیک رو توجه واقعا کنیم. اصلا انقدر جالبه چجوری یه دفاعی واقعا خیلی شدید شدیدی میکنه علیه کارتون خب توجه کنین یک عکس خود این آقا ببخشون این آقا خودش عکسش همه جا هست آره عکسش هم دیدیم متاسفانه ف... فیلمش هم همه جا با سخنرانیاش هست خب حالا زیاد حالا زیادی مته به خشخاش نذار آره. که ادامه بده عکس دو برای بچه ها درست نشده خب کم کارتون برای بچه هاست کسی اینو بهش نگفته بسه که کارت... سه... کارتون برای بچه هاست سه متوجه بشین سه نباید تماشا کنی من واقعا خیلی خوشحالم که این این دلایل واقعا سرسخت رو شنیدم به خاطر اینکه الان من فکر کنم باید برم خونه دانشگاه. به بچم میگم که من دانشگاه دوباره منطق و لاجیک هم رو عوض کنم به خاطر که این یه چیز جدیدیه منطق جدیدیه این درافزوده جدید به منطق این من اسم آقا رو قبلا شنیدم اسمش رو بعد شنیدین به خاطر اینکه ایشون در رابطه همه چی و همه کس فتوا منتشر کرده در رابطه با زنایی که توی ریسپشن کار میکنن حتما صداشون فتنه میاره توی جامعه علیه جینز زنایی که جینز میپوشن علیه عطر که توش الکل هست علیه تتو و اپیلاسیون از زانو تا بالا به شکم <تصفيق> خیلی گندیده است این فتواش فاسدن اینا فاسد این دفعه به علیه بچه هم رو به بچه هم رو کرد کارتون نگاه نکنید دیگه کارتون برای بچه هاست نیست آخه ایش میگرد نیست <تصفيق> لحظه ای از زندگی این هفته از توتاکل یک دهکده ای در کردستان عراق که سه ساعت فاصله داره از اربیل پایتخت اون منطقه و چیزی خیلی جالبی که اتفاق افتاده اینه که ختنه دختران رو از بین عملا بردن و در حالی که خب از سال 2011 قدقا هستش ختنه دختران ولی هنوز ادامه داره و خب الان یه گروهی هست به نام وادی که در همکاری با یونیسف که سازمان ملل بخش کودکانش با همکاری با هم با توافق میرسن توی دهکدهای مختلف که سرویس های آموزشی بیارن تو اون دهکده و به جاش مردم اون دهکده دیگه دخترانشون رو ختنه نکنن و الان هفت دهکده در کردستان عراق دیگه ختنه صورت نمیگیره که واقعا یه چیز عالیه واقعا آدم خبر رو میشنبه تو این دنیای همین که روز خبر رایه بعد میشنم این خبر خیلی خوبیه و در واقعا حرکت انسانیه و این نه تنها الهاز قانونی ختنه دختران توی کردستان عراق غیر قانونی بوده برای مدت خیلی زیادی ولی اون چیزی که جلوش میگیره کمپین و دخالت مردم به تو خیلی کشور رو الان خطنی کودکان و خطنی دختران 
غیر قانونیه ولی چیزی که اینجا اهمیت میده مردم با هم اومدن کار اجتماعی کردن و در واقع روی زمین صف با هم همکاری کردن آره یک یکی از مادرها گفته که اگر بیاین دست بزنیم به دخترم میکشمه یعنی واقعا یعنی دیگه دست نزن به دخترم لطفا دیگه شکنجش نده چون یه واقعیت اینه که توی فارسی به نظرم این کلمه خطنه اصلا کل ماجره رو نشون نمیده به خاطر اینکه یه نوع شکنجه است علی دختران برش یه بخشی از آلت تناسلی دخترانه واقعا شکنجه آوره و تا آخر عمر دختران زج میکشن زنان زج میکشن و باعث خیلی مشکلات زیادی برای آه. زنان دختران این هست این خبر خیلی خود این کمپین خبر خیلی, خیلی خوبیه و زنده باد کسایی که این کار کردن و یونیسف بعد بهشون تبریک گفت به نظر من و خب مردم همون منطقه ای که دارن هر روز تلاش میکنن که اینو از بین ببرن به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه خبر خیلی ناراحت کننده ای داریم و اینی که دو هفته تعطیلیم نیستیم میدونم شما شوکه شدین نمیدونین چیکار کنین برای دو هفته آینده میخوام استراحت میکنم مردم استراحت کنین میتونین برنامه های قدیمی اونو هی نگاه کنین و گریه کنین که چرا ما نیستیم و دلتنگی کنین ولی خب ما بعد از دو هفته برمیگردیم و اگه اگه پیشنهادی دارین برای فرمت برنامه خوشحال میشیم بشنویم نظر شما رو ما هم هم در این دو هفته در موردش فکر میکنیم و امیدواریم که دور آینده که برمیگردیم با انرژی بیشتر برنامه های بهتری رو براتون تهیه بکنیم تا هفته تا دو هفته سه هفته آینده از طرف من و به قول فریبورس مریم نمازی گود بای And I'm Fadi Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary. And yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the vo- alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or web comics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.